Служба державної безпеки Грузії звинуватила військову розвідку України у нібито підготовці масових заворушень та насильницької зміни влади у Тбілісі. З такою заявою грузинське відомство виступило відразу після відмови Єврокомісії надати Грузії статус кандидата в члени ЄС. Міністерство закордонних справ України з реакцією не забарилося. Наголошують, Україна не втручається в справи інших країн. Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада в чергово намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії. Понад мільйон доларів за таку ціну пустили з молотка легендарний светр принцеси Діани з чорною овечкою. Його продали на аукціоні Сотбіс, який відбувся у Нью-Йорку. У чому таємниця светру Леді Ді та хто ж став його новим власником, розповість Владислав Мошківський. Абсолютний рекорд. За понад мільйон доларів на аукціоні Сотбіс пустили з молотка легендарний светр принцеси Діани. Це червоний вовняний джемпер з овечками. Уперше ладідів вдягла його у 1981-го на гру в поло до свого тоді ще нареченого принца Чарльза. Светр, який виготовили дві маловідомі британські майстрині, викликав фурор серед прихильників Діани. Через кілька тижнів після виходу Діани у червоному джемпері Букінгемський палац відправив його назад дизайнеркам та попросив полагодити. На манжеті з'явилася дірка. Подейкують, що Діана зачепила нитку обручкою. Утім, майстрині вирішили пошити для Леді Ді новий джемпер. А цей кудись заховали і забули. Лише кілька місяців тому одна з дизайнерок знайшла ексклюзивний светр у себе на горищі у коробці з під вина. Я просто не дивилась в ту коробку. І ось він був. Я подивилась на манжет і зрозуміла, це той, це джемпер Діани, справжній. Серед білих овечок на джемпері причаїлася одна чорна. ЗМІ почали шукати у цьому малюнку прихований сенс. Мовляв, у королівській родині Діана також була чорною вівцею. Так почувалася чужою. Спочатку ми розробили його на зеленому тлі. Здавалося, що це справді очевидна річ. Овечка на траві. А потім, щоб зробити трохи цікавішим та важчим для в'язання, ми додали чорну овечку. Виробництво таких джемперів припинилося 94-го року минулого століття. Проте з 2020-го дизайнерки відновили продажі. Одну копію спеціально виготовили для акторки Еми Корін. Вона зіграла принцесу Діану у четвертому сезоні серіалу «Корона». У ньому розповідають про історію життя королеви Єлизавети II та її родини. Вартість вовняного светру на аукціоні Сотбіс стартувала від 80 тисяч доларів. Врешті його ціна зросла в десятки разів. Легендарний джемпер став найдорожчим в'язаним предметом, який коли-небудь купували на аукціоні. Ім'я його покупця тримають у таємниці. До цього найдорожчою річ у Ладіді був автомобіль Ford Escort. Його пустили з молотка в 2022-го за 800 тисяч. А от найдорожчим елементом одягу раніше принцеса Діани вважала, Темно-бордове плаття. Його продали за 600 тисяч доларів. Сотбіс – один із найстаріших та найвідоміших аукціонних домів світу. Вони проводять понад 350 торгів щороку. Владислав Мошківський, П'ятий канал. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся і далі з п'ятим. Далі інформаційний день за Катериною Кельбус. Отже, зустрічайте її.
укрытия! Ветры Талдын! Устрел! Іван, я військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти і командир зводу вогневого. Я зараз тут по мобілізації. Колись я закінчу військову кафедру в Чернівцях. Сам поступив, відповідно, потім у 2014 році був мобілізований. Ви теж в Збройні сили України. Тепер, коли почалася знову війна, звичайно, не було. Я собі казав, що якщо почнеться війна, я піду. Я пішов, бо це зло, яке є, треба, ну, щоб його в нас не було. І хто як, ну, як не ми, це маємо зробити. Я вірю, що ми це зробимо. Відповідно, тут мене призвали в лютому березні. Коли призвали, сказали, прийшов медкомісію, сказали чекати на команду. Прийшла команда, пішов на навчання, на підготовку, практика, стрільби, навчання, полігон. І, відповідно, по спеціальності був направлений в, ну, штаба, штабом ну, з цією командою, це дуже добре. Що ми всі злавжені, всі навчені один одного на навчаннях. Ну, з, діз, ну, зрозуміли, вже знаємо, хто що може. І вже, вже коли робота почалася, тоді ми вже знаємо кожен на своєму місці, відповідно, так, як воно потрібно. За цей рік багато стало професійними військовими, які вже мають, можуть передати досвід і вже і, і навчити відповідно до тих умов, які були і зараз є. Вже набагато легше, тому що є багато, вже є з чого вчити, вже є люди, які можуть навчити. Але люди вирішують все, тому люди свідомо повинні зрозуміти, що треба виконувати свій обов'язок і захищати свою державу, свою землю, свій народ. І розуміти, що зараз, ну, як для мене, воно набагато легше, тому що ти. Ти маєш досвід, ти маєш знання, ти маєш реальне, реальне ну, вже життя, яке ти прожив, як у звичайному житті ми вчимося. Тому зараз я, моє бачення, що набагато легше є в когось навчитися. І зараз багато і командирів, і особовий склад може підучити, показати, навчити. Тобто вже люди знають свою роботу, як виконувати її добре. І ми вже у вересні почали виконувати роботу на Донецькому напрямку. Довгий час, ну, місяці, скільки було відведено нам задачі, ми виконували задачі, підтримували свій напрямок, суміжні напрямки. І відповідно, ну, ми, наша, наш дивізіон, наша батарея працювала там більше, як півроку. <кій> ну, допоки <кій> не було поставлено інше завдання, от кожен день повній бойовій готовності, постійно вдосконалюємо свої навички для того, щоб робити свою роботу і захищати свою землю, скільки, скільки потрібно і скільки буде сил і здоров'я. Моя робота заключається в тому, щоб зробити максимально точну артилерійську підготовку і ураження противника, його подавлення і прокласти дорогу для нашої піхоти, забезпечити її шлях, для того, щоб вона могла просуватися далі в наступ, максимально знищити техніки противника, його подавити, щоб він почав відступати подальше, а ми змогли просунутися і зайняти наші території, наші землі. І для цього ми працюємо вже майже 500 днів. І робимо все максимально швидко, ефективно і точно. 
Всі люди в нас мають бойовий досвід. Ми дуже вже почали досить професійно працювати. Максимально, мінімальна кількості снарядів, максимально в ціль. Відповідно, всі підготовки тепер артилерійські здійснюються досить ретельно. Все планується, організовується ефективно, забезпечується взаємодія повна, зв'язок, коригування, виявлення цілень, максимальна підготовка, увага всього особового складу, повністю техніка готується щоб вона не підвела, придумуються різні моменти, якщо щось підстраховки, ну, допоміжні, резерви, все готується. Ну, у нас є чим працювати на даний момент. Приймаю координати цілі, віддаю накази розрахунку, перевіряю виконання їхніх обов'язків. Без нашої підтримки піхота не може піти вперед. Ми подавлюємо вогонь, відразу після закінчення нашого і вогню вони йдуть в наступ. Ми здійснюємо зачистку мінімальну хоча б, ну, якусь. а вони вже йдуть, просто підчищають за нами те, що лишилося. Так, ми, звичайно, виконали ту частину завдань, яка була поставлена. Ми виконали і виконуємо те, що зараз нам поступає завдання, задача. Самі розуміємо, що час йде, все міняється кожен день, змінюється. І ми стараємося адаптуватися до всіх умов, змін, відповідно, хлопцям дати відпочити. Це все робиться, організовується, щоб людина мала бажання, наснагу робити свою роботу далі ефективно. Ну, всі фактори впливають, це все враховується. Звичайно, робота виконана, ми просунулися. Далі робота йде, і день, і ніч, і рано, вечором, будь-який час доби ми підтримуємо наших піхоту, хлопців, і всі, всі, всіх військових, всі збройні сили, які беруть тут участь з нами. Всі працюємо злагоджено і поступово просуваємося. Тобто ну, все робиться для того, щоб Люди були живі, особливо ті люди професійні, які є. І показали своїм прикладом, що можна робити роботу добре, ефективно і, і з результатом. Ми працюємо, ми просуваємося. В один момент це не буде, але це поступово йде. Тому що це життя людей. Да, і, як сказав наш командуючий, Збройні сили України, що ну, кожен метр дається кров'ю, дається жертвами, лягають, хлопці гинуть, але вони гинуть за свою землю, за тих людей, які живуть і будуть жити, якщо у нас будуть такі герої і будуть працювати для того, щоб у нас було мир і добро, і це все скоріше. Закінчилося і більше людей не гинуло.